Hi everyone, welcome back to Pangyo Techno Valley. I'm Alex Sigrist, and today we're talking with Yu Dongman, who is the CEO of Organoid Sciences. He holds a PhD and an MD. He's an expert in microbiology as well as, well, currently organoid sciences. And today we're going to learn a little bit about, uh, first of all, what organoids are. For many of you out there, uh, maybe the first time you've even heard about this subject. But what this company is doing is very interesting. It has a lot to do with regenerative medicine as well as pharmaceutical testing. So let's find out about it. Thank you so much for joining us. 감사합니다. 초청해 주셔서 감사합니다. So can you tell us a little bit about your company, Organoid Sciences? 저희 Organoid Sciences에서는 이제 크게 Organoid 들어가기 위해서 두 가지 사업 영역을 합니다. 먼저 Organoid에 간단하게 설명을 드리면은. 오가노이드는 이제 줄기 세포를 활용해서 3차원적으로 배양을 해서 인공 장기와 비슷하게 미니 장기를 만든다고 보시면 됩니다. 그래서 이렇게 미니 장기를 만들면은 활용할 수 있는 분야가 크게 두 가지가 있는데 첫 번째는 리젤트 메스, 즉 재활, 재, 재생각 쪽으로 활용할 수 있고 그래서 이거는 이제 우리 몸의 인체 손상된 부위에 오가노이드 이식해서 이식한 부위를 통해서 이제 환자를 치료한다라는 개념이고 또한 가지는 올가노이드가 인체 장기랑 유사하기 때문에 실제 인체 실험 또는 뭐 임상 실험을 하기 전에 또는 동물 실험을 하지 않고 이러한 올가노이드를 통해서 약물을 평가하고 독성이라든지 효능을 예측하는 이런 플랫폼으로 쓸 수가 있습니다. 그래서 저희 올가노이드 사이언스는 두 가지 영역에서 사업을 진행을 하고 있습니다. So basically the company deals with organoids and in two ways. So an organoid is kind of a, it's a cell, a couple of cells or a group of cells that act as a human organ, correct? Mm -hmm. And they use it to test pharmaceuticals that would be used on humans rather than going through animals since animals do have different properties in their you know, liver or different organs. Uh, but also they use it for regenerative medicine so they could be used these organoids can be used as treatment for humans for us for people who would need to regenerate those organs and that's kind of the basics of what this company does so when dealing with let's say regenerative medicine or even testing uh, what are the organs that you've started working with 저희가 지금 현재 리제너티브에서 주로 하고 있는 장기는 크게 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 장 올가노이드고요. 두 번째는 침샘 올가노이드입니다. 그래서 장 같은 경우에는 우리가 이제 망가지는 경우들이 여러 가지 되는데 첫 번째로는 이제 IBD, 인프라마트리 바울 디즈, 염증성 장 질환이라고 하는 질환이 있고요. 또한 이제 암 치료를 받으면서 나타나는 방사능 직장염이라고 하는 질환이 있습니다. 두 질환 모두 장이 망가지게 되면은 재생이 잘안 됐을 때 환자들에게 큰 고통을 주고 평생 살아가면서 이렇게 어려움을 겪게 됩니다. 근데 이제 재생을 시켜주지 않으면은 근본적인 치료가 어려운 상황들이 많이 있는데 저희는 이제 올가노이드를 직접 이식함으로써 이러한 장을 재생, 직접적으로 재생시켜서 치료를 하고자 하는 이제 개념의 치료제이고 이거 같은 경우에는 이제 내년에 이제 임상 실험에 들어가려고 현재 이제 준비를 하고 있습니다. 내년에 두 번째 이제 파이프라인으로는 이제 침샘 올가노이드가 있습니다. 침샘 같은 경우에도 망가진 경우는 여러 가지들이 있는데 대표적으로는 우리가 두경부 종양 이제 헤드앤 넥 캔서가 걸렸을 때 방사선 치료를 하게 되는데 이럴 때 이제 침샘이 망가지게 되고요. 이러한 환자들 대상으로 해서 저희가 역시 침샘 올가노이드를 만들어서 이식을 해서 재생을 시켜주는 개념의 치료제를 만들고 있습니다. 이 같은 경우에 이제 내 후년에 저희가 이제 임상 그러니까 직접 사람에게 이식 주입을 해서 효과를 보는 임상 시험을 준비를 하고 있습니다. So at first focusing on two specific organs, including the intestines as well as the salivary glands and they are developing uh, basically regenerative techniques, regenerative medicine, uh, to help patients who are dealing with anything from cancer to other sort of diseases that are in those areas. So from next year, in both the uh, intestines as well as the salivary glands, they're going to be running trials on patients who could benefit from these particular organoids. So I understand that you were actually a professor before. What made you decide to start organoid sciences? 제가 2015년도에 이제 차 의과학대학교 차 유니버시티에서 교수를 시작을 했습니다. 그때 올가노이드 연구를 처음 시작을 했었고요. 그러면서 제가 제일 관심을 가졌던 거는 올가노이드를 통해서 재생 치료제를 만드는 거에 연구를 집중을 하게 됐습니다. 그러다 2018년도에 이제 연구 성과가 나오기 시작을 했고 근데 이러한 재생 치료제를 만드는 거는 이제 어떻게 보면 되게 많은 인력과 많은 자원이 필요로 하는 작업들입니다. 예를 들면 이제 우리가 임상 실험도 해야 되고 
공장에서 생산도 해야 되고 여러 가지들이 있는데 학교에서의 교수로서는 그러한 일들을 하기는 쉽지는 않습니다. 그래서 어 이제 스타트업을 만들어서 실제 이러한 올가노이드를 활용한 리젠트 MS를 상용화해야 되겠다라는 이제 목표를 갖고 저희가 이제 회사를 하게 시작하게 된 것이죠. So originally a uh, researching professor yes. would be the right term. Research professor at Chai University uh, was working with organoids from 2015. And in 2018, as you were doing more research into regenerative medicine, mm -hmm. uh, one of the issues that you would come across as a professor is that it's difficult to secure funding uh, and to secure funding for the spaces needed for the, the research. Uh, so that's why he decided to start the, uh, a startup, basically and try to secure more funding in order to advance the work he was doing on organoids. Are there any other organs that you are going to focus on in the future? 저희는 현재 장과 침샘 이외의 간, 그 다음에 이제 엔도메트리움, 자궁 내막 올가노이드를 현재 개발을 하고 있습니다. 간 같은 경우에는 저희가 이제 희귀 질환 대상자들, 뭐 예를 들면 저희가 윌슨병이라든지 이러한 유전적인 희귀 질환 환자들을 대상으로 해서 유전자를 교정해주고 그 다음에 재생시켜주는 목적으로 치료제를 만들고 있고요. 두 번째로 이제 자궁 같은 경우에는 우리가 자궁 유착, 그러니까 어, 유트라인 어디전에 때문에 이런 임신이 안 되는 환자들 대상으로 우리가 자궁 내막을 재생시켜서 착상을 잘 되게 만들어서 임신을 가능하게 만들어 주겠다라고 하는 개념의 치료제가 자궁 내막 올가노이드입니다. 그래서 두 가지가 다음으로 이제 연구 수준에서 현재 진행을 하고 있고 더 나아가서 저희는 이제 올가노이드뿐만 아니라 더 실제 인공 장기의 형태의 치료제를 만들려고 여러 가지 연구들을 함께 하고 있습니다. So the next two areas that they're focusing on now with their research would be the liver and the endometrium. Uh, the liver, they can work on something such as, uh, you mentioned, Wilson's disease, mm -hmm. which is a genetic disease, and by developing regenerative prop, uh, organoids for that, they can work on that. But also what I found really interesting, I didn't know, was uh, with the endometrium, they're developing organoids that will allow someone who can't get pregnant give them the regenerative capabilities of these uh, organoids and then through that process, they'll be able to actually have a pregnancy after that, right? Yes. That's really fascinating. Do you have any plans to expand outside of Korea? We are now working on the development of such organoids to be able to get rid of the organoids and get rid of the organoids. The most important thing is that we are working on the EU or the EU. We are working on the GMP, the GMP. 의약품으로서 만들 수 있는 올가노이드 공장을 짓고 그 공장에서 올가노이드를 생산해서 현지 환자들에게 혜택을 주는 형태로 현재 해외 사업 개발을 진행을 하고 있습니다. So in places such as the United States, Europe or Japan, uh, you can't really send, I guess, organoids overseas. So you have hopes to build the factories or at least the, uh, the laboratories. Mm -hmm. That are going to be able to make these organoids mm. that patients will be able to use, uh, doctors can use, in the country they're talking about. So mm. that's really interesting too that you have to uh, create the organoids in those countries, and that's your hope is to expand to those mm. countries. Yeah. So I know that your university is actually in this area as well, but what is the reason to have a startup, especially in bio? What's the reason to have a startup in Pangyo? 판교가 아무래도 어, 바이오 회사들, 바이오, 바이오텍들이 많이 위치하고 있기 때문에 어, 올가노이드 관련돼서 협업하기가 매우 좋습니다. 뭐 예를 들면 은 저희가 이제 양, 재생치료제 말고도 이외에도 약물 평가해주는 이러한 사업 영역도 갖고 있는데 이러한 사업 영역들은 저희 단독으로 하는 게 아니라 다른 회사들과 함께 콜라보레이션을 해야 되고 콜라보레이션을 할수 있는 좋은 회사들이 판교에 많이 위치를 해 있습니다. 그래서 이제 저희가 사업을 하는 데 있어서도 매우 유리한 지리적으로 유리한 점들이 있고 또한 가지가 이제 바이오라고 바이오텍은 주로 인력 그러니까 좋은 인력으로 뽑, 뽑을 수가 있어야 되는데 어떻게 보면은 이 판교는 이제 그 남쪽 지역이라든지 서울 쪽이라든지 양쪽에서 다 접근하기 좋은 위치에 위치를 자리 잡고 있기 때문에 이런 인력들이 어, 접근성이 좋아서 또한 이러한 부분에서도 많은 도움을 받고 있습니다. So of course, we're in Pangyo right now, which in this area, there's a lot of biotech companies and that allows for, of course, collaboration as well as, you know, sharing platforms, technologies and ideas, but also the workforce. There's a very highly skilled workforce, not only here in Pangyo, but in different areas surrounding Pangyo, whether you're talking about Seoul or the other areas in Gyeonggi-do, there's a lot of places to find the talent that you would need 
to run a company such as Organoid Sciences. And so that's how it's worked out well for them here. Thank you so much for talking with us today. I appreciate it. Yeah, 감사합니다.